是要放掉自己已经懂的事情，去理解或去采采用对方，是不是有可能在中间找到一座座桥梁，把不同的东西把它结合起来，可能达成另外一种面貌，或者是完成另外一个任务？例えばダンスと音楽、例えばそれとライトっていうものが違うものっていうことではなくて、それをどうやって扱うかっていう考え方の話にだと思っています。テクノロジーがいくら発展していっても、人がこう自分あの人々のこう考え方があの進化していかないとテクノロジーに追いつかなくなってくるので、これから重要になるのは多分おそらくテクノロジーの進歩とともに重要になってくるのは多分おそらく自分たちの考え方の進歩だと思います。なのでまあ新しい若い人たちがそういった新しい社会の環境とかに適応してこう新しい社会の可能性を見せてくれると希望しております。我是 p i z o O 型双子座，我是一名表演艺术工作者。我是一个喜欢说话的人，除了真的在说话之外，包括用作品说话。本来就有在思考关于孤独这件事情，后来就看到青年工作室，然后那时候就觉得说，好像可以做点什么。整个作品有一个很大的。主轴是在影子上面，我们希望透过影子去阐述孤独这件事情。我的名字叫做蓝科成，目前就读北科的互动设计系。我的工作反而是要让影像知道舞者想要传达些什么事情。舞者加影像，它是两个人互相的在沟通，互相的在交流。器材上也好，或是。经费上，或是说，呃，在专业知识的协助上，蛮难得看到有一个平台是相对全面的这样子在 support 艺术家。比較的論理的なところが強みになっていて、あんまり迷いがない感じがしてですね。彼のダンスの捉え方は非常にこうなんていうのかな、感情的というかですね。彼が大切にしているものはそのダンスの形式っていうよりかも。彼の持っている中で感じているもの、そういったものを彼はすごく大切にしていて、まあそういったものがあまりあ時代が変わってもそういったものを大切にしているんだなっていうのは今のその若い人たちにいるっていうのは僕にとっては興味深いことでした。テレザの方は、あ彼女は非常にたくさんのイメージを持っています。で、その持っているイメージをそのダンスと今回 LED のライトを使ってるんですけども、その二つの大きなマテリアルを使って。発展させていくっていうことにすごくたくさんの可能性をもうすでに持っていて、あとは彼女のそのアーティスティックなディレクションによって、あのその十分まあまあ可能すごく可能性を秘めているマテリアルがたくさんあるので、まあとにかくすでにたくさんのマテリアルを持っていますね。我叫曾玉婷。今年二十四岁，那我现在是舞蹈自由结案者。我觉得老师的角色就是有点像实作，就跟你讲，就是你这一步一步到底应该要怎么做才才可以好好的堆叠。在舞蹈创作里面，再加上一个新的元素，其实是我一直很想试的东西。所以我觉得在就是有这个空间，我可以试试看，就觉得也是一个机会可以尝试。我一直很喜欢那个《攻克机动队》。其实我那时候就很单纯觉得，如果今天我要就是做一个很视觉的能量流动或者什么的话，其实它本身就是可以用物体，就是实际上的实体来做这件事情。我是应成，今年二十三岁，然后刚毕业于北艺大的剧场设计学系，主修灯光设计。灯光跟舞蹈跟音乐不用是互相辅助的，也可以是互相冲撞的，因为他不了解。我的美才。
我觉得这也是很可贵的地方，因为他不了解，所以他可能会讲一些奇形怪状或是天马行空的话。但是这些话其实是当我很专业在看一件事情的时候，我不会特别想到去这样做的。最大的卡关那一次的问题就是，我跟他说我需要看到东西，我才能知道到底要怎么办。他需要知道我的核心，我想要表达的是什么东西，他才能把它做出来。那时候还没有找到平衡的时候，我觉得我的心态是我也蛮慌的。跨越最棒的地方嘛，就是全部的东西你都懂的时候，你也许就会被限制在哪里。经过跟不同人的碰撞之后，也许是更棒的东西。Lab X 这个名字，我觉得觉得真的取得蛮好的，因为 Lab 就实验室 ，X 有未知的概念，所以这整个计划其实就是接受一切的可能性，包括前期，然后包括工作坊。包括给课，然后包括几个回合的讨论，甚至直到今天最后这个点上面，那这是非常非常好的。我叫蔡松君，大学读的是剧场设计，我主修灯光，近几年都在做舞蹈表演、教学、创作。如果未来想要当个更全面的艺术创作者或是表演者的话，如果我也有这些幕后的这些知识的话，好像可以让我更全面。我觉得我最一开始想要探讨的是人跟环境是怎么样互相推移，然后互相影响的。小尊老师的话，我觉得他他就是很有规划嘛，就包括他的骑乘，然后说包括他教我们做心智图啊，就是可以帮我们厘清我们的想法。他真的会去想，然后他也愿意去尝试新的东西，只是说他要跨出去的这个。不管是动机还是他的执行力，会需要有人推一把。但是基本上只要推过去以后，我觉得他就会噼里啪啦，就是把后面的东西就想办法把它克服过去。歌剧院这边提供他投影机、悬吊，然后给他光。小钟老师立刻给他一些影像，他开始去跟那些互动，然后以及我们即兴丢了道具东西给他，他马上接手去尝试。有可能原本自己蛮笃定的事情，可是跟老师一聊完就发现，嗯，这次碰到蛮多是，呃，在讨论阶段的时候就先卡住，然后卡住的时候，其实我通常是比较是先等待，比较惊讶的是下一拍等到的时候就是，哎、欸，翻案呵呵，它变成另外一件事情，那这样是好事，好事的原因是，所以我可以就这个翻案去询问，哎、欸，为什么要翻案？虽然我一直在变动，但老师也最后一直提醒我，就是关于我这个这一次探索的边界到底在哪里。我试着去拆解大自然跟我的身体的这些关于矿物跟电跟水，还有声音跟意识，来作为我这一次探索的一个元素。我觉得这个计划对我来说最有趣的原因是，就像老师们一直在强调，它注重的是一个过程。那我觉得在这过程当中。呃，我渐渐发现到，好像更想做的是，我想要办像 jam 的活动。我就是喜欢在当下做体验，我想去经历更多的事情。那我觉得在这过程六个月里面，我的确经历到了很多的经验跟体验。这样。文婷的话，他想的那个成分会多比较多，这也并不是坏事，表示他有可能，他能够透过想去。解决某些初级问题的能力或许是比较好的。他想要想周想要再开始执行。我记得那时候请他带来，就是他呃已经画过的东西，对他就是摊了一地。<笑>就我就在想象说，哇，是在什么情况下面他可以投，把自己丢进去在那些线条里头，真的很不容易。我过去是念时间大学的媒体传达设计学系，是比较近期毕业之后才开始接触，呃，可能织品类的编织的创作。我好像没有那么想要用投影，因为他好像在这件作品里，他是一个干扰。佩玉老师这时候就会说，投影它可能同时是干扰，但它同时又有可能是一个。让人可以快速进入一个空间，进入一个情境的方式，他们可以让我用不同的方式去思考。离开校园之后
心里有一个想法，或者是有某个小计划，但是不太知道该怎么的开始把它实现出来。歌剧院的这个计划很适合刚离开校园的这个阶段。这一次的主题是女性的身体被观看这件事，就是身体作为被看的一个景观。在看书过程就看到镜子有点像是成为共犯，让女性的身体变成一个观看的物件这样子。她需要找到工作方法，把这一端转到另外一端去。嗯，那她有意识到，然后她也在寻找。我这件事情很棒，工作自我工作的方法。确实是我这次整个过程下来后发现最重要的事。这个平台就提供了一个，就是有可能已经可能不是学生的身份，但是他可能还是可以用一个类似像学校能够提供老师或者是资源的方式来，呃 ，push 他们能够把心中想要创作出来这个东西把它完成，某种程度算是圆梦吧。他们讲蛮羡慕这个时代的。年轻创作者，事实上，场馆们其实提供了很多，我觉得很多各种不同的计划去支持他们。その若い人たちがこう育っていくことによってやっぱ社会が豊かになっていくんだろうとか、その文化が豊かになっていくんであろうっていうことに対するプロジェクトだと思いますので、非常にとても有意義なプロジェクトだなと思ってます。